力气还不小呢。叔父，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？如果还是这种水平的话，我想就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？哼，笑话，我何时怕过？好，明日我定来赴约，希望你不会让我太失望。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。这这这任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好。那就开始吧。上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人
，就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，钟飘逸，现在反悔还来得及躲得及时。大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊啊
飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊啊啊停，手高一点，继续，收。请各位记住，无论是学习什么功夫，都要明确一个宗旨：功夫是强身健体、提高心性的运动，在必要的时候可以用来自保。在国家危亡之际，还可以用来保家卫国，但切记，不要张扬炫耀，更不要欺凌弱小。大家记住了吗？记住了。好，今天就到此为止，你们回去吧。谢谢周师傅。
，安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。打得好！最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。我宣布，比赛开始。宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去
，比赛开始。陈如风，获胜。我宣布，马尼尔获胜。陈如风获胜。如风获胜这一局，马尼尔获胜。这一局，陈如风胜出。马尼尔获胜。如风，马宁儿擅长快速密集的进攻，你一定不能乱了阵脚。我明白，其实输赢根本就不重要，我能打进决赛就已经很满足了。但是我一定要借此机会，好好教训一下马宁儿。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿。请双方上场，我上。嗯，加油！比赛开始。宁儿，赢的也不容易。我宣布
，国术大赛的第一名是马尼尔。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马尼尔先生担任我们国术馆的武术总教练。你们谁是马尼尔啊？我就是。我们大日本空手道高手河内京正式向你发出挑战。你就是河内京，你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你的，懦夫。喂，你说什么？住手！住手！简直欺人太甚了！你们，谁说马宁是怕你们的啊？马教练，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫，宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？好，我接受你的挑战。好，擂台见。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内京，挑战国术馆总教练，全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！小易，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
送他去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。今天的比赛，你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。飘逸，你先走，我们能应付刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
。此局比赛，主票已获胜。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨
他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。办公室
把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。雷迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那偷了那么多资料，我连你好卑鄙！卑鄙，真是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春。没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈。你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是。他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。
。陈明，啊，看住他。我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别走！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸！
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！啊！宁春，你没事吧？哼！啊，这个民族的败类！啊！没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿。哦，走，可以，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。太让我失望了！哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿！我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了。让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断！你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是？刘馆长，等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯
什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，杀！如风，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。下场对阵的是许都和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
是马尼厄。好，来人呢！好，好，好，好。下一场，张小然对战罗大辉。你太厉害了，累不累啊？不累。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马尼尔，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，成让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。啊，师哥，师哥，师哥。
。爹，你看看，这是什么？这是什么呀？这是你刚出生时穿的，我特意把它保存下来做个纪念。爹，你真细心。每个新生命的诞生都有重大的意义，当然要保存下来。知道吗？从女孩变成母亲，是一次艰辛的蜕变。如雨，你准备好了吗？我准备好了。嗯。我告诉你啊，新生娃不能穿新衣服，要穿旧衣服。为什么呀？新生娃就要穿新衣服。哎呦，我娘说了，穿旧衣服有人气，你懂什么呀？你娘说归你娘说，这个新生娃必须要穿新衣服。真的得穿旧衣服。就穿新衣服好了，不要吵了。刚出生呢，穿旧衣服，等满月了再穿新衣服，不就好了吗？那这个先穿后穿有什么区别呢？什么事这么热闹啊？哎，爹，你来了。爹，那个如雨生的孩子名字我都想好了。哦，我特意去查了族谱，我们这一代人的孩子啊，应该都是中字辈儿。如果说生个男孩的话呢，就叫陈中华；如果生个女孩的话呢，就叫陈中美，好不好听啊？啊，如风，我问你啊，到底是你生孩子呢，还是如雨生孩子呢？哎呦，爹，你真会开玩笑！我怎么会生孩子呢？当然是如雨了。那既然是如雨生孩子，你就把决定权交给如雨，好不好？飘逸哥，谢谢你们这次帮我打开这个心结，真是麻烦你和迎春姐了。不麻烦，正好我们可以回来看看大家，不是挺好的吗？对啊，你的事情处理好了，我们也替你开心啊。你们放心吧，我心里的负担已经放下了。我知道你们还有很多事情要忙，不用担心我。只要你没事，我们就放心了。那我和迎春明天就回上海了。什么？这，我跟爹还有如雨朝思暮想才把你们盼回来，你们还没住两天就要走啊？这，如风啊，如果你舍不得飘逸他们，明天就跟他们一起回上海吧。真的，爹，啊，是不是真的？嗯。哎呀，不过呢，我跟飘逸去上海的话，你别说啊。我还真舍不得如雨跟你呢。那既然你那么舍不得师傅跟如雨，你干脆就留下来好了。呃，这个话又说回来啊，如果说我留下来陪如雨跟爹的话，你去了上海，谁照顾你啊？哈哈，你当我不存在是吗？哈哈哈哈哈哈！哦，我知道了，你们一个个的都把我当球踢是不是？<笑>我们开玩笑的，那就说定了。明天你跟我们一起去上海吧。嗯，真的。嗯。河内。哎呀，何内金，嗯，你终于到了，在海上漂泊多日，真是辛苦你了。嗯，这些年，敌国积极的准备扩张，我们的侨民正在不断的往外迁移。目前上海聚集着数万侨民，可他们在这里的地位和待遇，并不乐观。为了我们的同胞，我们要努力争取我们在上海的权利，以图实现日后更伟大的雄心和抱负。这也是我叫你来的目的。你先好好休息，有事情我自会安排。嗨。
现在加入我们工联会的企业一共有多少家？截止到今天上午，一共三十六家。哦，不错呀。哎，这样，你去做好备案工作。好。哎、啊，你好，你好。嗯、哎，飘逸迎春，你们回来了。<笑>如风也来了，哎，刘国长，如风打算留在上海帮我们。哎，太好了！哎，如风，以后啊，不要叫我刘馆长了，就叫刘叔啊。哦，刘叔啊，你有想过给我安排什么工作吗？哎呀，工作的事急什么？先缓一缓，我先给你安排住的地方啊。啊，哎，我去吧。好，票也给我。哎，我来，我来。你们先聊啊。哎，票姨啊，我正好有件事情要跟你商量一下，坐。好、啊，什么事啊？刘叔叔，请说。是这样，工联会成立以后啊，一些工厂的老板跟我反映了一个情况，说一些工厂啊，经常遭到流氓和青帮的骚扰，破坏了生产。他们希望我们能教给工人们一些基本的武功，来保障工厂最基本的生产安全。我也觉得有这个必要。会武功的人，在遇到袭击的时候。会懂得自保，具有反击的能力。如果工厂每个工人都能掌握一些基本的武功，那就不用再怕别有用心者的骚扰了。是啊，所以我想请你来担任我们工联会武术总教练的职务。你放心吧，我会教好他们的。嗯。总之，工联会的情况就是这样。看来这个工联会确实已经展开了不少行动，而且矛头似乎是直指向我们的。哥哥，我们收购大和沙场罗氏药业的计划受阻了，下一步我们应该怎么做？不要担心，我照样有办法吞并他们。我决定从日本大量采购布匹和药品来上海，然后低价倾销击垮他们，到时候。不是我们求他们，而是他们主动来求我们停，手高一点，继续。收，请各位记住，无论是学习什么功夫，都要明确一个宗旨。功夫是强身健体、提高心性的运动，在必要的时候可以用来自保，在国家危亡之际，还可以用来保家卫国。但切记，不要张扬炫耀，更不要欺凌弱小。大家记住了，记住了。好，今天就到此为止，你们回去吧。谢谢朱师傅。